Olá pessoal, eu sou Leonardo Rocha e sejam bem-vindos a mais um vlog. Como vocês devem ter percebido, quem acompanha o canal diariamente, nos últimos dias eu não andei postando novos vídeos. Isso é porque eu estou viajando. Eu estou neste momento em Americana, Americana, uma cidade do interior de São Paulo que fica no Brasil. E eu estou na minha cidade natal. Vim aqui visitar alguns familiares e devido a isso eu não andei fazendo alguns vídeos nesses últimos dias. Então eu quero dividir um pouquinho com vocês um pouco da minha cidade natal e de alguns lugares que eu considero bonito para que vocês possam ter uma noção de como é o Brasil fora do, do eixo Rio-São Paulo. Assim vocês podem conhecer um pouco de outros lugares, de outras cidades. No caso, a minha cidade, cidade americana, ela fica a 120 km da cidade de São Paulo, fica no interior do estado. É uma cidade com 240 mil habitantes. E isso daí é considerado no Brasil uma cidade mais ou menos de um porte médio. Ela não é pequena, também não é grande. É uma cidade de tamanho médio. E eu estou aqui no Jardim Botânico aqui de Americana mostrando um pouquinho para vocês aqui de como que é a minha cidade aí. Esse é um dos meus lugares favoritos que eu gosto de visitar, que é um lugar que fica na natureza, um ambiente tranquilo, sossegado, aqui eu me sinto em paz, porém eu, eu tentarei mostrar o máximo possível de lugares, ambientes aqui da cidade de Americana. Eu queria mostrar muito mais, porém, é, essa viagem não me permitiu realmente mostrar tudo que eu gostaria mas o pouco que eu vou poder mostrar eu quero mostrar para vocês então me acompanhe como vocês podem observar o jardim botânico é um ambiente com muitas árvores aqui a natureza muito bonita ela fica ao lado do parque ecológico da cidade aqui de americana e é aberto todos os dias, gratuitamente, todas as pessoas podem visitar. É um espaço, um ambiente bom para fazer caminhadas, para estar em meio à natureza, também tendo a natureza dentro da cidade. E existem várias árvores, várias plantas, é, diversas faunas e floras aqui, no qual vocês podem... É, observarem e é um ambiente super agradável tranquilo para toda a família não tem problema nenhum além disso tem o, o zoológico ao lado só que o zoológico é, ele é pago e pelo fato de ser pago é, tem que pagar porém quem é morador da cidade tem direito a um dia gratuito durante é, cada, cada mês só que no caso eu acho que eu não vou ter esse direito ao dia gratuito que já foi então quem sabe numa próxima vez eu consiga e aqui vocês podem observar hoje o dia está bem ensolarado aqui vocês podem acompanhar tudo um pouco Ali na frente, como vocês podem ver, é o Observatório Municipal. O Observatório Municipal ele é utilizado para ver planetas, estrelas, para fazer o estudo de tudo isso daí. E também é aberto ao público. Nunca vim, porém eu sei que ele é aberto ao público. Ao meu lado direito aqui, vocês podem observar um pavão. Os pavões estão sempre transitando aqui. Também tem os escoteiros aqui. Eu sei que antigamente, pelo menos aos sábados, os escoteiros se reuniam aqui aos sábados à tarde, no período da tarde. E aqui, como vocês podem observar, é o que eu falei, é o observatório de Americana. E daquele portão para lá, é o Jardim Zoológico. Que 
são lugares interessantes para fazerem um passeio a com a família ou sozinhos. Mas aqui é o observatório aqui de Americana. Ele já foi muito conhecido, muito renomado é, nacionalmente. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Que eu acho muito interessante. Isso daqui, para quem não sabe, é um relógio solar. Você pode saber as horas através do sol. Eu não sei exatamente como funciona ele, mas eu sei que dá para saber as horas entre 6 horas da manhã até as 18 horas. E é possível medir a hora através do sol. Como funciona exatamente, não sei. Aqui, ó. Só mostrando a plaquinha aqui do observatório. Que não vai dar para enxergar direito. Mas tem algumas informações aí. É possível visitar. Aqui, ó. Toda essa trilha aqui. As pessoas costumam fazer caminhadas aqui, andar em volta aqui do Jardim Botânico. Como vocês podem observar, fica bem no meio da cidade, tem algumas casas aqui do lado. É possível observar algumas casas. Ali no fundo é banheiros, são os banheiros masculino e feminino, para quem quiser utilizar aqui. Desse lado aqui tem um parque para as crianças brincarem. As crianças podem brincar aqui neste parque, ficarem à vontade. Os pais podem ficar à vontade, sentarem, observarem as crianças brincando. Podem fazer um piquenique, alguma coisa, alguma atividade, qualquer coisa nesse sentido. Como vocês podem observar, a cidade realmente é ligada a natureza aqui, a natureza e a cidade ligadas muito próximas uma, uma das outras então, como vocês podem observar, bem atrás de mim aqui, tem algumas casas residenciais ao lado do Jardim Botânico e é bem possível ver essa interação aqui, entre a rua a natureza e Novamente a rua. Só mostrando mais um pouquinho aqui. E aqui deste lado vocês podem ver algumas estufas. Normalmente em épocas que estão mais cheias assim, tem mais árvores. As pessoas aqui, os funcionários costumam doar algumas árvores para a população, para que a população possa fazer o plantio dessas árvores e cuidarem e fazer com que a cidade fique mais arvorizada. Bom, como vocês podem observar, aqui tem alguns bambus. Os bambus são bem compridos, altos, assim. E existem diversas árvores, diversas plantas de diversos lugares, diversas naturezas. E como podemos observar aqui perto, tem uma plaquinha aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Nessa placa aqui vocês podem observar, tá? Marca Jardim Botânico de Americana, o um nome da, popular da planta, que é Pitanga, tem um nome científico, o, a família que ela pertence e a classificação dela e da onde que ela tem maior frequência, onde que ela aparece mais. E aqui eu já estou próximo à saída aqui do Jardim Botânico, terminando a minha caminhada aqui. E a respeito do Jardim Botânico que eu tinha para mostrar para vocês é isso aqui. Além disso, eu mostrarei outros pontos da cidade, alguns principais porque não tenho como mostrar todos, mas espero que pelo menos vocês tenham gostado de ver um pouco aqui do Jardim Botânico e quem sabe um dia vocês possam visitar e conhecer o Jardim Botânico aqui.
vocês estão vendo comigo aqui o pavão. Eu não podia deixar de registrar essa imagem aqui. Aqui vocês estão vendo o prédio do Senai. O que é o Senai? O Senai é uma escola que ajuda a profissionalizar jovens e adultos através de cursos. Nesses cursos eles podem aprender diversas ferramentas técnicas que ajudam eles a se prepararem melhor para o mercado de trabalho, a conseguirem um emprego, uma promoção, alguma coisa do tipo. Existem diversos cursos aqui no Senai, alguns são gratuitos, outros são pagos. Então, como eu estava explicando, aqui atrás, vocês estão vendo aqui a escola o Senai. Vocês devem ver agora, é o Senai. O Senai é um lugar onde pessoas podem se capacitar pelo mercado de trabalho faz, através de cursos, cursos com duração curta ou longa. Normalmente os mais longos não passam de dois anos de duração. E os curtos podem ser cursos de um mês, no mínimo, até seis meses, por aí. São cursos, alguns gratuitos, outros pagos. Mas são cursos bons e que ajudam, sejam jovens ou adultos, a se profissionalizarem e melhorarem para que tenham um currículo melhor e mais adequado para o mercado de trabalho. Tudo que vocês quiserem saber a respeito de cursos profissionalizantes, vocês podem saber através do site do Senai. O Senai tem aqui em São Paulo, não sei se tem em todo o país, mas é muito recomendado e credibilizado por diversas empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais. Muitas empresas nacionais e multinacionais contratam muitos alunos que passaram pelo Senai. Atrás de mim vocês podem observar a Avenida Brasil, a principal avenida aqui da cidade americana. E eu, como eu estou próximo aqui do Parque Ecológico, que é atrás de mim aqui, é o Parque Ecológico, aqui é um dos pontos aqui onde termina a avenida. E a avenida se estende para lá em direção ao centro. Então, vocês podem observar aqui que a avenida é bem, bem longa. Eu não andarei por toda a avenida, mas tem pessoas que andam e gostam muito de andar pela avenida, para fazer uma caminhada, para percorrer pela avenida. E a Avenida Brasil aqui tem diversos postos de gasolina, onde o pessoal se encontra, restaurantes, tem escolas, tem consultórios médicos, hospitais. É uma avenida muito longa, muito comprida mas que é uma das principais aqui da cidade, onde você pode encontrar de tudo, bares também, se quiser sair à noite para conversar com a noite ou à tarde com os amigos, vocês encontram bares e muitas outras coisas, como também aqui encontram alguns é, acessórios aqui para exercício físico, alguns equipamentos, é possível encontrar esses equipamentos aqui. Além disso, daqui tem o, o, o rio aqui. Vocês podem ver. Tem um rio aqui. O rio sai lá do jardim zoológico. Vem para cá até indo em direção ao centro da cidade. Tem algumas pessoas que costumam pescar por aqui. E de vez em quando estão bem aqui embaixo aqui pescando. Se conseguem pescar peixe, alguma coisa assim do gênero, eu não sei, não sei se. Mas tem pessoas que tentam. Então mostrando mais um pouquinho aqui da minha cidade, a continuação aqui da Avenida Brasil, só para vocês verem. Aqui na frente é o McDonald's. Ali do lado é uma rede de restaurante muito conhecida no Brasil, Habibs. Habibs, McDonald's, tem vários restaurantes, como eu havia dito. Tem alguns prédios aqui residenciais, que vocês podem observar. Além disso daqui, vocês podem observar o rio também, que eu tinha mencionado. 
e alguns prédios residenciais aqui aqui é um centro comercial esse smart vocês podem observar aqui colocar o um movimento um pouquinho da avenida aqui de dia é bastante movimentado e à noite também Além disso daqui, é onde vocês estão vendo ali marcado Vox, é a principal estação de rádio aqui da cidade. Que ela, ela é localizada logo ali, a estação de rádio. Alguns prédios aqui residenciais para que vocês possam observar um pouco mais da cidade aqui. Muito obrigado por acompanhar este vlog. Este vlog terá uma continuação no próximo vídeo. Agradeço pela participação de vocês. Não deixem de se inscreverem no canal, participarem das redes sociais. Espero vocês no próximo vlog. Muito obrigado.